，吓死爷爷了，我还以为你醒了呢。才好打嘛！干嘛？你放心，这麻醉药剂量那么大，不会有事的啊！啊！我没事，教授。啊！刚才他们喂我喝了点糖水，已经没事了。那就好。我刚才听到那边有很多枪声，我们赶紧去看一下。可能还有办法。我记得，昨天我在绑陈教授的时候，无意间摸到他腰上有一个方形的硬东西，我怀疑
他可能还有一部分新疆话。不接电话呀？不是一直都想寻求支援吗？原来偷九号生长激素的人真的是你。没错，是我。这，这不是？真的是你，你没死？难道你也参与了尹俊杰他们的实验？对不起，今天，当年是我一手策划了假死事件，是我对不起你。为什么？你为什么会这么做？停止！现在实验进行的很顺利。为什么要停止啊？我考虑了很久，觉得还是要尊重伦理委员会的决定。那这些实验成果怎么办？按照惯例，全部销毁。当年陈教授就是因为没有通过伦理委员会的审批，想要终止这个实验。我本来想游说你和我一起瞒住陈教授，保住这项实验。可是我刚一试探你，你就十分抵触。甚至让我把数据拿出来，去逼陈教授终止实验。为了保住实验成果，我只有假死，去找私人实验室合作。我依然很爱你，今天，你愿意为了我保守秘密吗？你愿不愿意为了我留下来，和我们一起进行这项伟大的实验？你醒醒吧！不要以科学的名义来满足自己的私欲。潘多拉的魔盒一旦打开，谁都不知道会有什么样灾难。没你说话的份儿。五年前，如果我知道回答的是不，会失去，那我一定不会那么回答。小西，你知道我一直很反对这种违背大自然规律的实验。可是为了你，我愿意试一试。你还记得五年前我们最后一次在进实验室前我给你准备的礼物吗？这五年，我一直都把它放在身上。今天，终于有机会把它送给你，终于有机会对你说出，小溪，你愿意嫁给我？
，今天我们以后再也不分开了，我们一定要把这失去的五年都补回来。我们要在一起培育好多好多可爱的宝宝。这些宝宝会很聪明，也很可爱。大头人，我给他们设计的智力基因，他们的智商相当于四五岁的孩子。有了九号生长激素，他们一定能够健康的成长的。生长激素呢？刚刚明明在这儿的。刚才都是骗我的，小谢，我从来都没有骗过你。这五年来，你一直都在我心里。可是我真的不能再看着你这么错下去。我们只是普通的人而已，不是真正的上帝。今天居然这么对我，小谢，跟我去自首吧。你开枪啊！开枪！啊！宝宝，杀了他！是一只嗜血的怪物罢了。
师，你醒醒！雨泉你们也小心啊！好，救援队很快就会来救我们了。太好了，太好了不是没说，不是哥跟你们吹，就那个深山老林里，只有我和我战友两个人。我们当时住的呀，和这小屋差不多。那天夜里，半夜三更，月黑风高，突然，这表情跟我当时一模一样。我一个鲤鱼打起儿，冲着门口大喊一声：“谁啊？”你们猜。